Subscribe now and hit the bell icon. And pay out Star Thicky Superstar Cinema Thicky Series an exclusive update. City Cinema, एक हरे Cinema नॉय Entertainment होय. বহুদিন মানে এটা যদি দিন বা বছর মাস এসব হিসেব করতে হয় তাহলে মানে সেটা বলতে হয় যে স্কুল জীবন থেকেই বা জ্ঞানও তো পরিবার যেহেতু থিয়েটারের পরিবার সূত্রে আমি থিয়েটারের মানে এটা অর্জন করেছি বলার থেকেও মানে এটা খানিক ঢুকে পড়া আর কি কিন্তু যেটা অর্জন করতে তো হয় তো মানে সেই অর্জনের জন্য একটা যাত্রা দরকার হয় এবং সেটা খুব সিরিয়াস থিয়েটারের একটা জার্নি সেটা বলতে পারো যে দু হাজার তিন চার সাল থেকে আমার আমি ঢুকে পড়ি এই জার্নিটার মধ্যে সচেতনে মানে কোনো ঝোঁকে নয় মানে ইনস্টিংক্টে নয় ভালো শুধু ভালো লাগা থেকে নয় কোথাও একটা মিশন হিসেবে নেওয়া জীবনের যে যদি জীবনে কিছু করতে হয় তাহলে সেটা থিয়েটার এবং অভিনয় এবং সেই সূত্রেই কোথাও পরিচালনা পরবর্তীকালে থিয়েটারে ফলে দীর্ঘ সিরিয়াস থিয়েটার যদি আমি ধরি কোট আনকোট যদি বলি তাহলে সেটা পনেরো ষোলো বছরের একটা জার্নি राजनीतिर আমাদের থিয়েটার দল নটধা নটধা থিয়েটার দল কিন্তু এরা শুধু থিয়েটার প্রযোজনা করে না মানে আমরা শুধু একটা বছরে দুটো তিনটে থিয়েটার প্রযোজনা করি এমনটা নয় যে হলে আজকে আমরা বসে আছি রামগোপাল মঞ্চ নাট্যকেন্দ্র এখানে আমাদের নিয়মিত থিয়েটারের চর্চা হয় এবং শুধু যে নটধা এখানে থিয়েটার করে তা নয় হাওড়া কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দল এখানে নিয়মিত উৎকর্ষ থিয়েটার তার কেন্দ্র এবং এছাড়াও বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল হয় থিয়েটারের আমাদের নিজস্ব একটি নটদা স্কুল অফ পারফর্মিং আর্টস আছে মানে যেখানে আমাদের নিয়মিত একটা থিয়েটারের ট্রেনিং দেওয়া হয় যারা সর্বক্ষণের থিয়েটারের কর্মী হতে চান তাদেরকে ট্রেন করা হয় এছাড়াও ছোটদের মুক্তি নিকায় নাম পাঁচ থেকে সতেরো বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের বাচ্চারা যারা এখানে খেলার মধ্যে দিয়ে থিয়েটারকে নিজেদের মতো করে চেনে বোঝে পত্রিকা বেরোয় একটা নাট্য মুখপত্র সেটা প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গিয়েছে তো বিভিন্ন রকম কাজ করি আমরা দুস্থ অসুস্থ নাট্যকর্মীদের জন্য থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল করেছি এছাড়াও আরও অনেক কাজকর্ম নটধা করে স্কুলে গিয়ে থিয়েটার করে এবং এই মুহূর্তে নটধার রবীন্দ্রনাথের গোড়া শিব মুখোপাধ্যায় নির্দেশনায় আমার নির্দেশনায় অথই মহাভারত সে মায়া কানন এই এই কতগুলি প্রযোজনা যেটা আমরা নিয়মিত অভিনয় করছি এছাড়াও আমাদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেশ কিছু নাটক আছে যেটা আমরা এই শনিবার আমরা করছি করণ এখন এবং মনোলগস ছজন সাতজনের মনোলগস সেটা রবিবার করছি ফলে এই রামগোপাল মঞ্চে ফলে এইখানে আমরা নিয়মিত থিয়েটার প্র্যাকসিস 
যেটা বলে চর্যা সেটা চালিয়ে যাচ্ছি পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্যের এবং মূল কেন্দ্র যদি আমরা বলি যদিও মূল কেন্দ্র বলা উচিত নয় কলকাতা শহর সেই কলকাতা শহরেও নিয়মিত থিয়েটার চর্চা নটধা করছে এবং নটধার লক্ষ্য কোথাও থিয়েটারকে আরও বেশি সংখ্যক যুবদের কাছে পৌঁছে নিয়ে যাওয়া পৌঁছনো থিয়েটারে দর্শক সংখ্যা পকেট অডিয়েন্স বাড়ানো এবং উৎকর্ষ থিয়েটারের খোঁজ এইটা বলা যেতে পারে হ্যাঁ এই এই থিয়েটারটার সঙ্গে আমার একটা খুব ভয়ঙ্কর স্মৃতি জড়িয়ে আছে মানে আমার থিয়েটারের সিরিয়াস থিয়েটারের যে পনেরো বছর ষোলো বছর যাই বলি তার যে জয়নি এইটা এই থিয়েটারটা দিয়ে শুরু হয়েছিল সেটা আমি এখনও করে যাচ্ছি এবং বারবার ইভ্যালুয়েট করেছে সময়ের সাথে সাথে এই থিয়েটারটা আমাদের যিনি এই থিয়েটারের যিনি নির্মাতা শিব মুখোপাধ্যায় তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই থিয়েটারকে বারবার বদল করেছেন যখনই মানে এটা ওই কার্গিলের যুদ্ধের পর এই নাটকটা লেখা হয়েছিল তারপরে নন্দীগ্রাম ঘটনার পর এই নাটকটা বদলে যায় তারপরে যতবার বিভিন্ন রাজনৈতিক চাপানুতর হয়েছে এই থিয়েটারের ডিজাইনটা বদলে গেছে সংলাপ এক থাকা সত্ত্বেও এবং কোথাও এটা শুধুমাত্র একটা ওয়ারিয়ারের গল্প থাকে না তার বেদনার যন্ত্রণার ব্যর্থতার কথা থাকে না সেটা কোথাও একটা সম্প্রদায় যুব সম্প্রদায়ের মানে এটা এটা আইটি সেক্টরের কোনো কর্ণের গল্পও হতে পারে এটা সরকারি চাকুরে কোনো কর্ণর গল্পও হতে পারে এবং এটা কোনো ব্যর্থ খেলোয়াড়ের গল্পও হতে পারে কোনো সেলিব্রিটি অ্যাক্টারের কথাও হতে পারে মানে এটা শুধু যুদ্ধের জায়গায় সীমাবদ্ধ নেই এটা একটা সম যুব সম্প্রদায়ের কথা বা মানুষের যন্ত্রণার বেদনার কথা সেইটা কোথাও এই 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 চরিত্রটা করতে গিয়ে আমি সেইটা অনুভব করেছি প্রতিদিন সেটাই বারবার বারবার বদলে বদলে এক একভাবে অভিনেতারা তো তাই করেন যে বিভিন্ন চরিত্র নিজের জীবনের সঙ্গে নিজের দেখা জীবনের সঙ্গে কানেক্ট করে রিকানেক্ট করে তো সেইটা কোথাও আমার এই চরিত্রের সঙ্গে প্রতিদিন প্রতিবার নতুন নতুনভাবে হয়েছে সেই জন্য পনেরো ষোলো বছর পরেও এই থিয়েটারটা ডেডলি হয়ে যায়নি মৃত প্রায় হয়ে যায়নি ওইটাই মানে কোথাও একটা ধ্রুব তো থাকে বদলালেও ডিজাইনটা বদলালেও থিয়েটারের আত্মা বা সোল বা ধ্রুব যেটা সেইটা কোথাও ওই আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে কোথাও একটা এই সময়ে দাঁড়িয়ে যারা দায় বোধ করে মানে দায় বোধ করে বলতে জীবনের প্রতি দায় বোধ করে অথচ তার একটা যন্ত্রণা আছে অথচ সে হতে চাইছিল অন্য কিছু তো সেইটা কোথাও মানে সাফল্য এবং ব্যর্থতার নিরিখে যে মানুষকে মাপা হয় মানে আমরা জানি যেমন অর্জুন সফল মানে সমাজের কোট আনকোট সমাজের কথায় কর্ণ ব্যর্থ কারণ কর্ণ হেরেছে এই যে জিত এবং হার এর যে একটা অদ্ভুতভাবে নিদান দিয়ে দিয়েছে সমাজ আসলে কোনটা জিত আসলে কোনটা হার যে হেরেছে সেই কি জিতেছে বা যে জিতেছে সেই কি হেরেছে এই যে দুটোর মধ্যে একটা যাতায়াত এইটা কোথাও মানুষকে আমরা এই এই থিয়েটারটার মধ্যে দিয়ে বলি যে সমাজ যাকে জেতা হিসেবে আখ্যা দিয়ে দিয়েছে সেটাই বোধ হয় আলটিমেট উইন নয় হেরো লোকও হেরে গিয়েও জিতে যেতে পারে আর কি 
কেন আপনি অর্জুনের অস্ত্রের শিকার খুঁজে খুঁজে দেন যখন আমি বড় পর্দায় অভিনয় করছি তখন যে পদ্ধতিতে শুটিং হয় আর যে পদ্ধতিতে থিয়েটার তৈরি হয় দুটো সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু অভিনেতা হিসেবে আমাকে দিনের শেষে একটা জ্যান্ত চরিত্র দেখাতে হয় মানে একটা মানুষের গল্প দেখাতে হয় সেই ক্ষেত্রে কোনো তফাত নেই যদি আমি তফাত বলি তাহলে সেটা পদ্ধতিগত তফাত মানে থিয়েটারেও আমরা একটু 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 করে চরিত্রটা নির্মাণ করি শুটিংয়েও হয়তো আজ এক দুটো সিন হলো কাল দুটো সিন হলো এইভাবে তৈরি করি কিন্তু যেটা মূল তফাত হয়ে যায় যে আমরা একটা চরিত্র ভিতরে অনেক দিন ধরে মজে একটা থিয়েটার যখন তৈরি করি মানে তার রিহার্সাল প্রসেসটা অনেক লম্বা হয় তার টেকনিক্যাল প্রসেস যখন গায়ে আলো পড়ে পোশাক পরি কিছুদিন পর রিহার্সালের পর তখন একটা অন্য অনুভূতি হয় তখন অদ্ভুত ভিতরের সেন্সারি নার্ভগুলো একটু একটু করে কাজ করতে থাকে কিন্তু যখন আমি প্রথম ছবি করতে গিয়েছিলাম তখন আমার বেশ অসুবিধে হচ্ছিলো তারপর এখন ধীরে ধীরে দেখি যখন ওই অ্যাকশান বলেন তার আগের মোমেন্টটা কিংবা যখন ওই লাইট সেট করে ওই ওইগুলো যেভাবে থিয়েটারে কন্ডিশান তৈরি হয় সেভাবে ছবিতে ওই কন্ডিশানটা তৈরি হতে হতে যায় এবং ডাবিং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা মানে ক্ষেত্র হয়ে ওঠে চরিত্রটা নির্মাণে মানে টেকনিক্যালি নিশ্চয়ই দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাত আছে কিন্তু ওই ফিল্ম অ্যাক্টিং এইটা থিয়েটার অ্যাক্টিং এই রকম থিয়েটার অ্যাক্টিং একটু বেশি ফিল্ম অ্যাক্টিং একটু কম এই রকমভাবে ওই ব্যাকরণ যেভাবে দাগিয়ে দেয় কিছু বিশেষজ্ঞ আমি সেটা মানি না আমি সেটা বিশ্বাস করি না আমার কাছে অভিনয় মানেই হলো একটি জ্যান্ত মানুষের গল্প বলা এবার টেকনিক সেইটা তো আয়ত্ত করতে হয় সেটা সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলতেও জানতে হয় ফলে টেকনিক নিয়ে আমি খুব একটা ভাবিত নয় আমার কাছে অভিনয় মানে হলো আমার কথা বলা এইটা
শ্লাঘা বা অহংকারও থাকতে পারে আর কি ফলে এটা যারা শুনবে নেই কথাটা সেটা হচ্ছে আমার থিয়েটারে আমাদের থিয়েটার হাউসফুল হচ্ছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সিনেমা হাউসফুল হচ্ছে না বলবো না কারণ ডিকশনারি আমি সেটাই অভিনয় করেছি সেটা বেশ কিছুদিন হাউসফুল হয়েছে শনি রবিবার নন্দনে আমার হীরালাল মুক্তি পাচ্ছে পরশু দিন এটা ঠিক যে এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই থিয়েটারে যাচ্ছে কম মানে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে কম কিন্তু করোনা পরিস্থিতির পরেও যখন আমি ষষ্ঠীর দিন থিয়েটার করেছি মহাভারত তখন যে ফিফটি পারসেন্ট অকুপেন্সির যে পারমিশন ছিল সেটা সম্পূর্ণ থরে থরে ভরে গিয়েছিল এবং তারপর যখন আমরা আবার অথই করলাম এক মাস আগে হাউসফুল হয়ে গিয়েছিল ফলে সেই নিয়ে আমার কোনো হাহুত আস নেই তবু বলবো মানুষ ছবি দেখতে কম যাচ্ছেন শপিং মলে খেতে বেশি যাচ্ছেন সেইটা তো আমি আগেও বলছিলাম তোমাদেরই বোধ হয় বলছিলাম এর আগে যে এটা একটা আত্মবিস্মৃত জাতি তো মানে মানে গৌরব করার মতো কিছুই নেই বারবার নিজেরাই নিজেদের ভুলে যাই নিজেদের কাজ গর্ব করার মতো যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট কাজ ইম্পর্টেন্ট মানুষ সেইগুলোকে পুষ্টি দেয় না সভ্য জাতি টিকে থাকে তার শিল্পের মধ্যে দিয়ে সেইটা কোথাও আমরা যে ক্রমে ক্রম ক্রমে দিন দিন অসভ্য হচ্ছি সেটা এটা প্রমাণ রাখে যে আমার জাতটা অসভ্য হচ্ছে তার কারণ শিল্পের সঙ্গে যোগ কমছে মানুষের ফলে এটা দুঃখ করে কিছু লাভ নেই এটা খানিক রাগ হয় এখন তবুও বলার অনুরোধ করা যে মানুষ একটু থিয়েটার হলে এবং ফিল্ম দেখতে আসুন এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়তো যে আমি আমার দুটো থিয়েটারের কথা বললাম এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা আরও প্রচুর থিয়েটার এখানে হচ্ছে আমারই হয়তো অন্য একটা থিয়েটার কম লোক হয় তো মানুষ আসুক
নাটোধার একটা ধরন আছে যে আমরা যে কোনো নাটক যেটা মনে হয় আমাদের ভালো এবং দর্শকেরও একটা পোর্শনের মনে হয় বেশ ভালো সেইটা আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে বদলাতে যাই যেমন আমরা করেছিলাম রক্তকরবী বারবার বদলেছিলাম ছোটো নাটকের মধ্যে এই নাটকটা আমরা বোধ হয় বার পাঁচে বদলেছি এই যে এখন যে চেহারাটা আপনারা দেখছেন এইটা সম্ভবত দু হাজার আঠেরো উনিশ এরম সময় কি আর একটু আগে ষোলো সতেরো এরম হয়েছে ফলে এইটা আজকে যে অবস্থায় আছে কর্ণ এখন কর্ণ তখন তো কিন্তু ওরম ছিল না আচ্ছা নটোধা নটোধা তো ছেচল্লিশ বছর পেরিয়ে সাতচল্লিশে ঢুকল দু হাজার সালে জন্ম তখন এই প্রজন্ম কেউ ছিল না জন্মায়নি এই প্রজন্মের যারা এসছে তারাই এখন নটোথার মূল পুরনো দুটো তিনটে প্রজন্ম বদলে গেল আমি চোখের সামনে দেখছি দৈবক্রমে আমি সেই লোক যে এতদিন ধরে টিকে আছে নটোথা প্রধানত কাজ করে একটা অঞ্চল আঞ্চলিক থিয়েটারে বিশ্বাস করে সেটা হাওড়া জেলায় হাওড়া শহরে থিয়েটার মুভমেন্ট তৈরি করা এটাই মূল লক্ষ্য ছিল নটোথা একসময় কলকাতারই দল ছিল কলকাতায় বসত কলকাতায় অফিস কিন্তু থিয়েটারটা করতে আসত হাওড়ায় কারণ মনে হয়েছিল আমাদের এইখানে অ্যাক্সেস আছে বেশি সেইটা একটা নিজস্বতা নটোধার যে নটোধা অন্যান্য দলের মতো শুধুই একটা নাটক করে যে কোনো একটা জায়গায় শো করাটা মূল লক্ষ্য নয় একটা অঞ্চলে দর্শক এবং কর্মী তৈরি করা নাট্য অভিনেতা তৈরি করা এটা গোড়া থেকেই আমাদের কম বেশি মাথায় ছিল এত স্পষ্ট না হলো এই এইটা এই মুহূর্তে বলতে পারি যে এটা যুবকদের একটা বিষণ্নতা যুবকদের হ্যামলেটিও যে দ্বিধা টু বি অর নট টু বি সেইটা কোথাও আছে সে নানান যুদ্ধ আছে জীবনের ব্যক্তিগত যুদ্ধ যেমন সেইখানে তাকে বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয় সেইটা যেমন কর্ণের জীবনে কর্ণের মা কর্ণের পিতা কর্ণের যে জীবন সেইটার মধ্যে তো একটা দ্বিধা একটা কষ্ট একটা ব্যর্থতা বুনে দেওয়া ছিল মহাভারতে আমরা যেটা দেখি সেই ছায়া এটা সময়ে সময় বদলে বদলে গেছে ফলে এটা বোধ হয় ওই জন্যে পুরনো হচ্ছে না যেমন হ্যামলেট পুরনো হয় না সেই রকম একটা আমার মনে হয় আজকে পিছনে যুদ্ধের একটা ছায়া আছে আমেরিকান সোলজার কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না এটা সেই যুদ্ধ এটা কোথাও জীবন যুদ্ধের দ্বিধা দ্বন্দ্ব যেটা আপনাদের সকলেরই আছে সেই জন্যে বোধ এটা বেঁচে বেঁচে চলছে আর কি এটাই আমার মনে হয় Thank you.
নটধারাতে আসা আমার রক্ত করবি দেখে আমি আজ দর্শক হিসেবে তখন যাই উনিশশো সালে বিশে অক্টোবর বাইশে অক্টোবর আমি নটধায় আসি আমাকে নটধায় সুযোগ চাওয়ার জন্য তারপর আমাকে নটধার প্রাণপুরুষী মুখোপাধ্যায় আমাকে সে প্রশ্রয়টি দেয় যে তুমি দলে আসো দেখো কতদিন থাকতে পারবে এইভাবে দেয় তাতে আমি অনেক দূর থেকে জার্নি করে আসতাম আস্তে আস্তে তো দিনগুলো কেটে গেল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবেই চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে এবং আমাদের ডিরেক্টর বা লেখক যেভাবে চরিত্রটাকে চেয়েছেন সেটা করার চেষ্টা করেছি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মানে একটা পেন্টার কীভাবে একটা পেন্টিং তৈরি করে সেটা তার পক্ষে বলা খুব কঠিন মানে সেটা বললে কতটা বোঝা যাবে বোঝানো যাবে সেটা বলা যায় না একটা বলা যেতে পারে যে নাটক এই চরিত্রটি আমি আগে করতাম না এটা যেমন বলেছি আমি এটা তো দেখি নাটকটা এসেছি এবং এটা অনেকবার হয়েছে এটি বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নটধার এখন ব্যস্ততার কারণে অতটা আসতে পারে না ফলে তার জায়গায় আমি এটা এই চরিত্রটি অভিনয় করছি এবং মানে যেটা কথাটা হচ্ছে না যে নাটকটার মধ্যে একটা আছে যে যেমন ক্লাসিকের কথাটা আছে সেরকম একটা কন্টেম্পোরারির আলোচনাও নাটকটার মধ্যে আসে ফলে এই সবটা মিলে আইডেন্টিফিকেশান ঘটে যায় ব্যক্তি কৃষ্ণ আর এখনকার একজন মানুষ যে বুদ্ধি দিয়ে সময়কে বিচার করতে চায় তারও নিজের কিছু ডিসিশানস আছে সেই ডিসিশানসটা হয়তো ঠিক হয়নি সে নিজেও সেই ইনডিসিশানটাই ভোগে আবার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সে মিটমাট করাতে চায় সেইটা নিয়েই আর কি আর ওই যেটা বললাম নটথা সবাই মিলে একসাথে করতে করতে কাজটা হয়ে যায়
हठात ही चले आसो कलेजे हठात कर एक दिन मन हलो थिएटर मैं अभिनय करब अभिनेता हब तक तो आगे नाच करतम से ही जिन्हें सर हमारे नाचे जो अभिनय करते चाहिस अभिनेता होते चाहिस हावड़ा थकिस नटोथाए जा नटोथा थे भलो जगह है ना तो इन चले आस सर तुम्हें नेब कैन तुम्हें कि देवे तक बीजे ए रम भाव तो किब ना थकते थकते देखा जाए कि दीते 
তো সেইভাবেই থাকতে থাকতে দশ বছর হয়ে গেছে এখনও জানি না মানে ঠিক আমি হিসাব করে উঠতে পারিনি কি কী দিয়েছি আর কি কি পেয়েছি পাওয়ার টাই বেশি হবে দেওয়াটা কম হবে এখন দিয়ে যাচ্ছি চেষ্টা করবো আরও দিয়ে যেতেই এই আমি এখানে পুরোচন বলে একটি চরিত্র অভিনয় করছি যে সৈনিক কিন্তু আবার সে এই সৈনিক হওয়াটা নিজে বেছে নেয়নি যুদ্ধ যখন লাগে তখন ওই বাড়িতে থেকে লোকজন তুলে নিয়ে চলে আসে না যে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে রাষ্ট্রের চাপে সেরকমই একজনকে হয়তো নিয়ে চলে এসেছে যেমন এই নাটকে সংলাপ আছে যে প্রাক্তন কৃষক বর্তমান সৈনিক এ আসলে কৃষক ছিল সৈনিক হয়েছে চলে এসেছে কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে এসে প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছে যে যে কোনো মুহূর্তে আমি মারা যেতে পারি তখন যেমন একটা সাধারণ লোকের ভয় হয় সেই ভয়টা প্রতিদিন এর মুহূর্তে চলছে আমি মারা যাবো আমি আমার পিতা আমার মাতা আমার স্ত্রী আমার পুত্র কাউকে দেখতে পাবো না কিন্তু আমি তাদের সাথে বাঁচতে চাই আমি কোনো বড় কিছু হতে চাই না আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত একটা মানুষ বা সাধারণ একটা নিম্নবিত্ত বা গরিব একটা কৃষক আমি বাড়ি ফিরতে চাই শেষে বলে যখন দেখে যে কর্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে নাটকে দেখা যাবে সেটা যে কৃষ্ণ এসে তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব জাগিয়ে দেয় সে যখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে তখন এ ভয় পায় যে আপনি যদি এরকম দ্বন্দ্বে ভোগেন আপনি যদি সামনে গিয়ে না দাঁড়ান তাহলে আমরা মরে যাব তো আপনি আমাদের সাধারণের ভবিষ্যের কারি করে এটা এই নাটকের সংলাপ আছে সেরকমই একটা চরিত্র বেসিক্যালি আমরা যেমন দেখি না আমাদের নেতাদের আমরা নেতাদের উপর ভরসা করি যে আপনারা আমাদের বাঁচান না হলে আমরা কীভাবে বাঁচবো আমাদের খেতে দিন পড়তেন গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন সেরকম একটা ব্যাপার যে আপনি আপনি কালকে গিয়ে দাঁড়ান সামনে আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ করান না হলে তো আমরা মরে যাবো আপনি না দাঁড়ালে তো এটাই চরিত্র টলিউডের সব লেটেস্ট আপডেট গসিপ এবং এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম টুইটার ফেসবুক এবং শেয়ারচ্যাট পেজ